നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ പി പി വിജയൻ സാറിനാണ് ഉള്ളത് സാറിനെ പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സക്സസ് കോച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാറിൻ്റെ സേവനം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് മൈൻഡ് പവറിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഒരു സക്സസ് കണ്ടെത്താനും പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ സാറിനോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി മൈൻഡ് പവർ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതേമാതിരി എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ സക്സസ് ആവാനും പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്കിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നമ്മളൊപ്പം ഈ സമയം ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറായേനെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയണമെന്നില്ല എന്താണ് മൈൻഡ് പവർ ഒരു ഒരു പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൈൻഡ് പവറിനെ പറ്റി എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് മനഃശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാ എയർപ്ലെയിനും ഷിപ്പും ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ എവ്രിതിങ് അതെല്ലാം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒറിജിൻ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സാധനവും നിങ്ങൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ മനസ്സിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വരത്തില്ല നിങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കെട്ടിടം നിങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം എല്ലാം മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിയെ പുറത്തേക്ക് വരും ആ മനസ്സിൽ വരുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആ ഒരു രൂപം അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രീം വലിയൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടാകണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഡ്രീമിനെ നമ്മൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം അതിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കണം ആക്ഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പലർക്കും തെറ്റി പോകുന്നൊരു സംഭവം ഇന്ന് കണ്ട അതേ സ്വപ്നം തന്നെ വേണം നാളെ കണ്ണാൻ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇമാജിനേഷനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം വേണം നാളെ കാണാനും നാളെ കണ്ടതായിരിക്കണം അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ ഓരോ ഒരേ ഡ്രീം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് നടന്നിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അവിടെ പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കാൻ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസക്കുറവ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ വേറെ രൂപങ്ങൾ കയറി വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിലേ ആകത്തുള്ളൂ മനസ്സിനകത്ത് സംഭവിച്ച ഇച്ചിരി വലിയ സ്വപ്നമാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സ്വപ്നമാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ബേസിക്കലി മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെൽത്തി ആകണം നല്ല പണം വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുറമേയല്ല ആദ്യം ആകേണ്ടത് ആദ്യം ഇൻറ്റേണലി വാട്ട് ഇസ് ഇൻസൈഡ് അകത്ത് നമ്മൾ കാണണം അകത്ത് ഈ വെൽത്ത് കണ്ടു കഴിയുമ്പം സ്ലോലി സ്ലോലി ആക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം സ്ട്രാറ്റജിയും വെച്ച് ആക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പതിയെ 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 പിന്നെ ആ ആക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് മേ ബി ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വെൽത്ത് പുറത്ത് വരികയാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും പറ്റിപ്പോണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ആഗ്രഹവും ഡ്രീമും എല്ലാം വരും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം വരും വേറെ എന്തിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീമിൽ തന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഈ മൈൻഡ് പവർ സഹായിക്കും ആളുകൾ എക്സലൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കാറ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ആ കാറിൻ്റെ പടമെടുത്ത് റൂമിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാണുക ആ കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാണുക അത് തന്നെ കണ്ട് 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 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പൈസ വരാൻ പറ്റിയ അവസരങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അ
ഇപ്പോൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഡ്രീമൊക്കെ കണ്ടു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര അധികം കാശ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ കാശിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം കാണുമ്പോൾ മിക്കവരും പറയും ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവരും മാറിക്കണ ഒരു സീൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതേ ഡ്രീം ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫെയ്ത്തോടുകൂടി ഡ്രീം കാണുകയും ആ ക്ഷണം പാടുള്ളൂ ഹൗ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ എന്നുള്ള ചിന്തിക്കരുത് ഹൗ അതെ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഉണ്ടാ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാതെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുക ഡിലേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും ഫെയ്ത്തോട് കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എടുത്ത് ചാടിയ താഴെ വരും എന്നുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടാണ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണമാക്കുകയും പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ് വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഇപ്പോഴും കണ്ട് അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം വെരി മച്ച് കൺവിൻസ്ഡ് എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ട പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ട് 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 ഫൈനലി ഈ പുസ്തകം വരിക ചെയ്തത് അതാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ശമ്പളത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഐ ടി പ്രൊഫഷണലൊക്കെ ഇരിക്കും അവർ വന്നിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അവരുടെ അത്രയും കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ചില ആളുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ആർമിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചില ആളുകൾ ഈവൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അവരുടെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ശമ്പളം ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നോക്കി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും തയ്യാറാവും അപ്പോൾ സാറ് ഇപ്പോൾ ഈ മൈൻഡ് പവറിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയ പോലെ തന്നെ സാറ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അത്ര അധികം നിങ്ങൂല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീമിലേക്ക് ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ബേബി സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് ബേബി സ്റ്റെപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു തന്നൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്കൊരു പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരുമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അയാളുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ എയ്റ്റി ലാക്സ് വരുന്നൊരു വീട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വപ്നം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നൊരു കാറ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ സ്വപ്നം ഇതെങ്ങനെ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻകവും ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ അവസരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ വൈഫിന് ഇൻകം എടുക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മോർദാനെ ക്രോറും മന്ത്ലി വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ അങ്ങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണോ അതിൽ തന്നെ അത് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാമല്ലോ ഭാര്യ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാകാമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള എത്രയോ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു പോകുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അത് വിൽക്കാമല്ലോ ഏ ആമസോണിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആമസോണിൽ തന്നെ ആമസോണിൽ അർജൻറ്റീനയി
ഡോളറിൽ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടാമോ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതിയത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വഴികൾ ഓക്കെ അത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ അല്ലേ ആ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഡിസൈർ ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിക്കാൻ ഡിസൈർ ഉണ്ട് ആ ഡിസൈർ തീവ്രമായി അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ തുടങ്ങും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏരിയയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ എന്തെല്ലാം ഏരിയയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സാധ്യതയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആളുടെ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു പങ്ക് എന്താണ് സാർ ഒരു ജസ്റ്റ് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ എല്ലാവിധത്തിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം തോറ്റ് ഭാര്യയും മരിച്ച് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അലക്ഷണം തോറ്റ് കടയും പൊട്ടി നിന്ന ആളെയാണ് മേരി ടോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വനിതാ കല്യാണം കഴിച്ചത് മേരി ടോഡ് വലിയ സുന്ദരിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവരെ ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്പോയിലായി പോയി ഒരു പ്രഭുകുമാരനായിരുന്നു അയാൾ ഇവരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പോയി കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ സുന്ദരിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു തന്നെ പക്ഷെ അന്ന് ഇവർ പറയായിരുന്നു ഇനി ഞാനൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച അയാളെ ഞാൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ മേരി ടോണിൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തോറ്റു എബ്രഹാം ലിങ്ങൻ പക്ഷേ അവർ വീട്ടില്ല പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയസിദ്ധമായ അങ്ങർക്ക് ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്തി സാറിന് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയി മേരി ടോഡ് ഫസ്റ്റ് ലേഡി ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനസ്സിലൊരു പർപ്പസോടു കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വഴികളൊക്കെ മുന്നേ വരും അതിനുള്ള ഒരു കറേജില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സമീപിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അത് ഓർഡിനറി ആയിരിക്കാനാണ് വളരെ ഓർഡിനറി ആയിരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എട്ടോ പത്തോ പ്രാവശ്യം ഉദ്യമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവർ നിർത്തില്ല അവർ പോയി 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 പിന്നെ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ മൈൻഡ് മാറിയിട്ട് അവർ ഈ ഓരോ ദിവസവും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആദ്യം ബസ്സിന് വന്ന ആൾ പിന്നീട് കാറിന് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷറി കാറിൽ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കാറാണ് അതുപോലെ വീട് വെച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കെട്ടിടം വാങ്ങിച്ചു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈൻഡ് പവർ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി മാറാത്ത അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് അങ്ങ് എഴുതുമല്ല പ്രാവശ്യം എഴുതി എഴുതി വെട്ടി 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 ഫൈനലി നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഗോള ഉള്ളവർ ലോകത്തിൽ ആകെ മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കേ ഗോളുള്ളൂ എഴുതി തയ്യാറാക്കി സ്ഥിരമായ ഗോളുള്ള ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗോൾ കൂടെ തന്നെ പോകണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്ക ആൾക്കാരും പേഴ്സണൽ ഫാൻസിനൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരോടും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും അതല്ല ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ തൊള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ മിക്കവരും ഒരു തകരാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ലാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരെ തലയിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസിൽ എങ്ങനെ ആളുകൾ
ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഗ്രോത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രോത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഈ മറ്റേത് പോലെ കിട്ടിയാൽ പോലെ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടിയെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉറപ്പുള്ള ഷെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ ഗ്രോത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം ഹൈ ഗ്രോത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെതായിരിക്കാം ഷെയർ ആയിരിക്കാം കമ്പനി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വില ചിലപ്പോൾ പത്തിരട്ടിയാകുന്നതാകാം അതിന് റിസ്ക്കും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓപ്ഷന് പോകുമ്പം ഇൻട്രസ്റ്റും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കും സേഫ്റ്റിക്ക് കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റേറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഈ ഹൈ റിസ്ക്കിലേക്ക് പോയാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാനൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് വർഷങ്ങളെങ്കിലും നികിലിനെ പോലെ പത്ത് വർഷങ്ങളെങ്കിലും ഈ കരിയറിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നല്ല പോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി റിസ്കിൻ്റെ സാധ്യത എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഹൈ ഗ്രോത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിലൂടെ നിന്നാൽ ഇയാൾക്ക് ലൈഫിൽ ആവശ്യത്തിന് പൈസ വരുവുള്ളൂ പൈസ ഗ്രോ ചെയ്യണമല്ല അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കവിടെ അതൊരു ഡ്രീം ബാസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഈൽഡാണ് അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ് വാങ്ങുന്നതോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സുഖപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് എൻജോയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് ഫോർത്ത് ബക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോയി ബക്കറ്റ് വൺ ഓ ടു ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വത്തെല്ലാം പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വത്തെല്ലാം പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോ അനാഥമാകും ഭാര്യ പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും അതൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കരുതൽ വേണം അതുകൂടാതെ പിന്നെ മറ്റൊരു കരുതലാണ് നമുക്ക് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ മനോരമ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒക്കെ ചരമകോളോട് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു അമ്പത് വയസ്സിനകത്ത് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ മിക്കവാറും പേര് മരിക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് വർഷം ആരെ ആശ്രയിക്കും ജീവിതം എന്തുമാത്രം കഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നേരമില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എത്ര തരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരം രൂപ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ചിലപ്പോൾ ഈ അവസാന ലൈഫിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കരമായ ചിലവുള്ള സർജറിയോ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജ് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് യങ്ങർ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ടാകും കാരണം ഡെത്തോ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയോ രോഗം വരികയോ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ലനെസ് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം സന്തോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നടക്കണം മൂന്നാമത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾഡ് ഏജിൽ ജീവിക്കണം ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ
അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നോക്കാറ് പക്ഷെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ പണവും നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന സേവിങ്സിനെ കൊണ്ട് പണത്തെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളങ്ങ് ഇട്ടേരെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതും അവർക്കൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ശരി ലോകം മുഴുവനും വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൊഫഷനാണ് ഈവൻ വക്കീലിനെ കഴിഞ്ഞും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ പല രാജ്യത്തും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അതിലോട്ട് കയറിയേക്കുക കാരണം അത് അത്രയിലൊരു നീഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ യു കെയിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എം ബി എ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വ്യക്തി പേഴ്സണൽ ഈ പ്രൊഫൈല് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക വെൽത്ത് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊരു വലിയ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഇട്ടേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇത്ര ഇട്ടേക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻകം അതാണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് വരാനൊരു സാധ്യതയുള്ളത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഓവറായിട്ട് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അതിവിടെ നമ്മുടെ വെൽത്ത് വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് അവരുടെ കമ്പനി അവരുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവരുടെ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അവർക്കൊരു മരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ കയ്യിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു വിൽപ്പത്രത്തെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ വലുതാണിത് കാരണം വിൽപ്പത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശേഷം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിൽപ്പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽപ്പത്രം ചിലപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ വിൽപ്പത്രം അല്ല എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അതെ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് അതായത് നമുക്ക് ശേഷം കമ്പനി ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റത്തൻ്റെ അത്ത ടാറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നാരായണ മൂർത്തി അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം സക്സ സക്സഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം ആരിലൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത് നമ്മളെത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിന്നെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ്സൊക്കെ നടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒക്കെ ധാരാളം ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഡ്രൈവറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കെയർ എടുക്കാനായിട്ടൊരു നമുക്കൊരു പിന്നെ ഹോം നേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ വളരെ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ അത് മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഈവൻ അത് അന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി എടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മദറിനിപ്പം നയൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഒന്നും വരാറേ ഇല്ല പക്ഷേ വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വല്ല ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വന്നു മക്കളുണ്ട് മുതിർന്നവരാണ് പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വന്നു സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കവേഡ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പക്ഷേ അത് തലവർഷം പോയി എടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല തലവർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ പോകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവനവൻ്റെ ആവശ്യം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം എല്ലാവരും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല
ഈ ഇത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഏത് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിനൊരു ബെർത്ത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആ ലൈഫ് സൈക്കിളുണ്ട് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹുഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യങ് അഡൾട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡൾട്ട് മച്ചുവേഡ് ഓൾഡ് ഏജിങ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഇതുണ്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലത് ഇത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ യു ഡോൺ പുട്ട് ഓൾ യുവർ എഗ്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തകർന്ന എല്ലാം പോയി ഈ നല്ല ഫോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാധ്യതയുള്ള പലതിനകത്ത് പല സെക്ടറിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടറിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം പോയാലും ഒരു ലോകത്തിൽ വാറ് വന്നാലും കൂടി എല്ലാം പോകത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചില ബിസിനസ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സായിട്ട് സംഭവിച്ചാൽ അതുകൂടി ചിലപ്പോൾ നിന്ന് പോകും നടത്താൻ പറ്റാതായി പോകും എന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ അത്രയും റിസ്ക് ബാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് മാനേജിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂലിപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇരുന്നത് ഇരുന്നത് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ ഈ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കേമന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൈസ നിങ്ങൾ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് അത് ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള കേമന്മാരായിട്ടുള്ളൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് പേരിനകത്ത് ഇട്ടുകൂടാ അതാണ് അവിടെ ഈ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ അടി കൊണ്ടങ്ങ് തീരുമാനം എടുക്കുകയല്ല അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു കസ്റ്റമർ ഫോർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ശേഷവും നമ്മളുണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയാലാണ് അവർക്ക് കൂടുതലും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിഷ്യലി ഒത്തിരി ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ നല്ല ഹൈ പ്രൊഫഷണൽസിന് പോലും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനകത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഈ അഞ്ചോ ആറോ ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇല്ലേ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനവും നിരത്തി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് ഫൈനലി പറയാനായിട്ട് അവർക്കും പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ മിക്കപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കടമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കടം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കടം നിർത്താനായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് പവർ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് സാറൊന്ന് ഒരു അഡ്വൈസ് പറയാം കടം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വൈകല്യ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടനം കടമുണ്ട് ഗുഡ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ട് ഗുഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു ഫോർ ക്രോഴ്സൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ശതമാനത്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ടൈംസ് ദി ഹോൾ ക്യാപിറ്റൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം സർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് സാധ്യത അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് റിസ്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കടം എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡേറ്റ്
അതും കൂടാതെ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബിനകത്ത് ലൈഫ് ലൈൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒരു എപ്പിസോഡിലൊന്നും തീരാത്തത് കൊണ്ട് നാല് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെറ്റ് ഫ്രീ ആകാം സീറോ ഡെറ്റിലേക്ക് ഡെറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും കിട്ടാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നമുക്കതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഗുഡ് ഡെറ്റും ബാഡ് ഡെറ്റും നോക്കിയിട്ട് ബാഡ് ഡെറ്റിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചിലവാക്കാതിരിക്കുക ഗുഡ് ഡെറ്റ്സ് വീണ്ടും അപ്പോൾ അത്ര വിഷമിക്കേണ്ട രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഘടകമില്ലേ സ്റ്റേറ്റിന് ഘടകമില്ലേ അമേരിക്ക ഭയങ്കര ഘടകത്തിലല്ലേ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റി സാറ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാറ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടൊന്ന് പറയാവും ആക്ച്വലി എൻ്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ആ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതൊരു വൺ ഡേ കോഴ്സാണ് അല്പം എക്സ്പെൻസീവാണ് പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രയോജനമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു വൺ ഡേ രാവിലെ നയൻ ടു സിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫെസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം പേരും അതങ്ങനെ പഠിക്കുന്നില്ല ആ വിഷയം അങ്ങനെ അധികം പേരും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഇൻകം നമ്മുടെ ലൈബ്രറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈഫിൻ്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള കാര്യത്തെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കുറേ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നല്ല ടൈം കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇപ്പം സാറിൻ്റെ ഒത്തിരി മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനിങ്ങുകളുണ്ട് പിന്നെ ബില്ലിനേഴ്സ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം നേരെ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് കൂടുതലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിനേക്കാളും സെപ്പറേറ്റാണ് പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും ധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുമായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് അറിയാവുന്ന ഒരാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാത്ത മൂന്നോ നാലോ വഴികളേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നും നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പച്ചപിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ അവസരങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന അവസരങ്ങൾ അവനവന് അവനവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി പാഷൻ ടാലൻസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന ഈ അവസരങ്ങളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിക്കണം ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ആൺകുട്ടിയെയും കൂടെ കല്യാണത്തിന് മാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പലരും പറയും ഓ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ നമ്മളവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാനായിട്ട് അവരെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുമല്ലേ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സ് തുറക്കുക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഈ ഓപ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മിക്കവരും
കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം അത് കണ്ടെത്തി ഇതിപ്പം പിന്നെ ഈ പണിയെല്ലാം അറിയാതെ നിഖിലിന് അറിയാൻ എന്താ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ അവരൊന്നും മാറി ചിന്തിക്കണം അത്ര തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഇത് എനിക്കൊന്നും ഓഡിയൻസിന് ഒത്തിരി അധികം ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മൻറ്റിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സാറിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കാം അവർ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം അതേമാതിരി ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച എന്ത് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ വിളിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആൻസർ തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രീറ്റാണെന്ന് സാറിൻ്റെ കിട്ടിയത് അതിന് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു സാർ വെൽക്കം